Hey guys, welcome back to the channel. Dalam video kali ini kita akan belajar konsep shape of orbitals and also concept of quantum number. Stay tuned. Dalam video sebelum ni, kita tengok bahawa Heisenberg telah rebuild Bohr atomic model. In fact, dia dah propose satu lagi atomic model yang dikenali sebagai quantum mechanic model. Okay, dalam quantum mechanic model ni, kita akan tengok lebih mendalam concept of orbitals and so on. So, dalam lesson hari ni, kita akan lebih fokus tengok apa itu orbitals. Kita akan sketch the 3D shape of orbital for SPD orbital and also kita akan tengok all four quantum number. Alright, so without further ado, jom kita tengok apa itu orbitals. Ha. Kalau dalam sebelum ni kita kata elektron tu berada di dalam orbit. Okey, orbit. Okey. Okey, sekarang ni tak. Sebenarnya elektron tu bukan berada di dalam orbit. Heisenberg cakap it is impossible to simultaneously determine the exact position and momentum of an electron. Okey, kalau benda tu sedang bergerak, macam mana kita dapat tentukan position dia? So, apa yang kita propose adalah kita propose konsep orbitals. Orbitals ni actually adalah a 3D region around the nucleus where where there is high probability in finding an electron. Bermaksud if we find if we want to try to find an electron, kita boleh cari at that region. Okay, and this region is known as orbital. Orbital dia berbentuk 3D. Kalau orbit dia berbentuk 2D. Okay, so ini adalah bentuk bentuk orbital. We have a lot of orbitals. We have s orbital, p orbital, d orbital, and also f orbitals. Okay, now apa yang kita akan buat adalah kita akan cuba belajar cara melukis this orbital. S orbital ni berbentuk spherical. How to draw it? Since dalam bentuk 3D, dia mesti ada x axis. Y axis dan juga Z axis dan kita bulatkan dia dan kita lorek. So this is how to draw the S orbital. Okay, ni orbital yang pertama. Orbital berikutnya adalah P orbital. P orbital ni berbentuk dumbbell shape. Okey, dan dia ada tiga jenis. Dia ada PX, PY and PZ. So how to draw this? Sama juga, kita akan mula dengan uh, dia punya axis. So dia adalah the X Y and the Z So, kalau X, dia akan berada di sini. Lorek kan dia. So, ini adalah dia punya PX orbital. Dan Ini adalah lagi punya PY orbital. Ini adalah lagi punya PZ orbital. Okay. So, inilah P orbital kita. Kita ada PX, PY, PZ. Dia berbentuk dumbbell shape. Okay. How about D orbital? Ah, Ini rupa D orbital. Kita ada lima jenis D orbital. And you have to know how to draw this. Now, I'm going to teach you how to draw this. Kita ada dua. Kita boleh bahagikan ini kepada dua kumpulan. Okay. Satu kumpulan adalah on the axis. Satu kumpulan daripada between the axis. So, macam mana nak lukis sebenar ni? Alright. So, let's start dengan on the axis first. Kalau on 
on the axis then it was again is actually a mathematical function ok tapi kamu tak belajarlah cara derive dia tu so you just have to know the name of the orbital is actually dz squared ok ada lagi satu lagi on the axis for your information symbol x, y, z ni kita boleh tukar-tukar because it's in three dimensional it can be rotated lah so dia tak ada masalah dia akan dapat semua yang sama ok so you make the Mesti lorek kat dia Shading tu untuk menentukan dia adalah 3D Ini adalah D X squared Minus Y squared Ok So kalau between the axis Kita ada 3 Ok So kita start dengan axis dia dulu So, ini antara X dan Y. Ini adalah D, X, Y. Okay. Dan kita ada lagi di antara Y dan Z. Moving on to the next concept. Konsep yang berikutnya adalah konsep quantum number. Quantum number, dia actually satu nombor, satu set nombor yang digunakan untuk bagi tahu di mana position of electron in an atom. Okay, quantum number ni is, is just like uh, an identity card. Macam satu card untuk tunjuk dekat mana elektron tu berada. Okay, dia ada empat jenis quantum number. Dalam satu set quantum number tu, kita ada empat nombor dalam tu. Okay, and this four number, number are, the first one is known as principal quantum number, symbol dia adalah N. The second one is known as angular momentum quantum number, ataupun azimuthal quantum number, L. The third one is known as magnetic quantum number, symbol dia adalah M. And finally, spin quantum number, which is known as, symbolized by S. N, L, M. Yes. Nasi lemak memang sedap Ok So, principal quantum number N Dia menunjukkan the energy Ok Principal quantum number shows the energy of the orbital So, kita dapat tengok Principal quantum number ni Ibarat symbolize kalau based on more atomic model Dia adalah based on the shell Ok So, kita akan mula nilai dia daripada Satu 2, 3 sampailah ke infinity ok dan dia menunjukkan pada kita bersimbolis dengan huruf K, L, M dan N to represent the shell makin besar the principal quantum number bermaksud energy dia pun bertambah ok energy dia pun akan bertambah the next quantum number is known as azimuthal ataupun angular momentum quantum number Nama lainnya juga adalah subsidiary quantum number. Banyak nama dia. Simbol dia adalah L. L dia mesti tulis dalam bentuk kursif lah. Okay. The value of L indicates the shape of the orbital. Kalau tadi kita tengokkan, orbital kita ada spherical, 
dumbbell and also 12 clover leaf. So, inilah yang ditentukan oleh kita punya azimutal quantum number. Right. So, kalau nak tengok nilai dia macam mana? Nilai L depends on the nilai uh, the value of N. Okay. Principal quantum number menentukan apa value of your azimutal quantum number. Kalau N U sama dengan 1, L U akan jadi kosong sebab the allowed value of L mestilah bermula dari kosong sampailah ke n minus 1. Example, okay? Kalau you ada n is equal to 2, your value of L boleh jadi kosong dan juga 1. Dia tak boleh 2 sebab maksimum dia adalah n minus 1. Kita setiap nombor ni dia represent can be represented by some letter. Okay, kalau no, kalau nombor kosong, simbol dia huruf dia adalah S. Nombor satu huruf dia P. Nombor dua huruf dia D. Nombor tiga huruf dia F. Sengat so, kosong satu dua tiga. Saya pun dah fed up. Okay, kalau S tu melambangkan S orbital yang kita tengok awal tadi. Okay, dan bentuk untuk uh, S orbital adalah spherical. Okay, kalau P adalah P orbital, bentuk dia adalah dumbbell, while D orbital berbentuk clover leaf. Okay, F kita tak tengok lah sebab it's beyond our syllabus dan kita takkan deal dengan elemen-elemen dalam blok F. Okay. So, in term of energy, okay, S paling rendah energy, followed by P, followed by D, followed by F. Ni yang macam saya cakap tadi lah, kalau nilai N sama dengan 1, maximum value of L is zero which is melambangkan s orbital kalau dua maksud zero and one itu s orbital dan juga p orbital kalau tiga ada s orbital p orbital dan juga d orbital alright ini adalah cara kita nak tulis sub shell dia ok kita akan combine your principal quantum number and also an angular momentum quantum number so dia akan jadi 1 kosong which is 1 S 2 kosong 2 S 2 1 2 P and so on itu adalah untuk your azimutal ataupun angular momentum quantum number next one adalah M which is your magnetic quantum number for your magnetic quantum number it's determined it's determined the orientation ok orientation of apa orientation of the electron clock surrounding the nucleus. This is orientation of your orbital. Okay? Macam mana orientation dia? Okay? Nilai value of M bergantung dengan value of L. Kalau tadi, N menentukan L. Now, L menentukan M. Contoh. Okay? Kalau L you sama dengan kosong, M dia pun kosong. Possible value of M Dia bergantung pada nilai L Daripada negative L Sampai positive L Contoh Macam If L is equal to 2 M If L is equal to 2 M is equal to Daripada negative L Negative 2 Negative 1 0 Positive 1 Positive 2 Okay So, apa signifikan nombor-nombor ni? Nombor-nombor ni melambangkan bilangan orbital. Kalau kamu ingat tadi, okay, kalau kamu ingat tadi, kita tengok L adalah stand for your D orbital. Okay? L ni adalah untuk D orbital. Dalam D orbital, kita ada 5 shape. Dx squared y minus y squared, dz squared, dxy, dyz, dxz. Each nombor ni melambangkan all of those orbital. Okay, kita ambil contoh kalau kata L is equal to 1. When L is equal to 1, dia represent P orbital. And kita tahu dalam P orbital, kita cuma ada PX, PY, PZ. That's why value dia cuma ada 3 saja di sini. So based on this, kalau kita tengok quantum number ni actually dia bagi tahu macam mana elektron tu berada di mana dalam orbital apa, apa orientation dia. 
Okay Dalam principle quantum number Yang keberapa semua tu It can be determined Just based on your quantum number This is the third quantum number Okay The fourth quantum number Is very easy It is known as The electron spin quantum number Okay Value dia cuma tetap ada S is equal to Positive half Or negative half Dua saja value dia Okay It shows that Direction of the Spinning of the electron Electron tu dia akan berpusing Sama ada pusing Clockwise Or anti-clockwise Okay Ini yang kita cuba tengok Dalam Spin quantum number Kalau Orbital yang sama energy Kita panggil dia sebagai Degenerate orbital Macam mana degenerate orbital tu Degenerate orbital Ada orbital yang mempunyai Nilai N dan L yang sama Bermaksud Dia ada nilai Px Py Pz and so on Example 1 Write all the possible quantum number for the 2s and 3p orbital. 2s. 2s bermaksud n is equal to 2. L is equal to kosong. M, berapa nilai M? M bergantung M is equal to daripada negatif L sampai lah ke positif L. So, M pun L kosong, M pun kosong. Dan S kita akan jadi Positif half And then Negative half So Apa possible quantum number dia? So kita tulis macam ni Nasi Lemak Memang Sedap Sebut tu Dua Kurungan ya eh? Dua Kosong Kosong Positif half Okay all And Satu lagi adalah Dua Kosong Kosong Negative half Untuk yang 3P I, want, I, I will give you a little bit hint Tapi saya nak kamu cuba buat sendiri N is equal to 3 Dan P orbital kan P adalah 1 So L is equal to 1 What you should get is Kamu akan dapat 6 set quantum number di sini Next one State whether each of the following symbol Is an acceptable designation for an atomic orbital And explain the unacceptable system, symbols 2D When N is equal to 2 L dia sama dengan D D masa 2 Mesti salah lah kan Sebab 2D Is Unacceptable Because When N is equal to 2 L must be Daripada kosong sampai satu Remember Possible value of L is from 0 until N minus 1 Therefore Only 2S and 2T Orbital At 6 Okay For 3F and 5S I want you to try to do this also and then I want you to check the answer in the class Okay So Itu saja untuk quantum number So dalam video kali ni Kita dah tengok konsep of quantum number Kita belajar shape of orbital Remember Nasi lemak memang sedap Saya pun dah fed up hmm. Okay I hope you enjoy this video Okay So dalam next video Kita akan belajar konsep of Electronic configuration That's all for today See you next time Bye